ഹായ് എല്ലാവർക്കും കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ലക്ഷ്മി ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ ചോറാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പപ്പെടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറുമ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിന് അരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാക്കിലോ ഉള്ളി പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുക്കാം ഒരു കുഞ്ഞി തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയലും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളക്കസേസും കൂടിയാണുണ്ട് കഴുകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയും വെള്ളക്കസേസും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു അരഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങയും കസേസും കൂടി നന്നായി അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒടിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരയൂല നന്നായി അരച്ചെടുക്കാൻ ഇത് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മസാല തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാത്രം ഒന്ന് ആദ്യം ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കടായിയുടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയില് ചേർത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഓയില് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഇവിടെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ റൗണ് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറുന്നവരെ പച്ചമുളകിൻ്റെ കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണേ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നേരത്തെ അരച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കലാണ് പതിവ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി അമ്പത് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി അമ്പത് ഗ്രാം ആയിരിക്കണം നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് രണ്ടും ഒരേ അളവായിരിക്കണം അരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് അരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കേടുകൂടാതെ നിറൊന്നും മാറാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അരി അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തക്കാളി മല്ലിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെമ്മീൻ്റെ തലയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തല ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി തൈര് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആരങ്ങ നീര് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം 
ഇടയ്ക്ക് മൂടി തുറന്ന് അടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ചോറ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റാം ചെമ്മീൻ ഇവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ തീ സിമ്മിലായിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണം ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് ഗ്രാമ്പ് മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു നാല് കഷ്ണം പട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് പൊട്ടി വരട്ടെ പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്കും പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വാരി വെച്ച അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി നേരത്തെ കഴുകി വെക്കണേ നല്ലത് അപ്പോൾ വെള്ളം പോയി ഇതുപോലെ കിട്ടും ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം വെള്ളത്തോടി ചേർക്കരുത് കൈമയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല എന്നും പറയും ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അരി വറുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ചോറ് നല്ല ഒറ്ററ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വറക്കുന്നത് അരി വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അരി നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട അളവ് നമ്മൾ അരി എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്താൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അളവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏത് പാത്രമാണോ അതേ പാത്രത്തിന് ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അര കിലോ അരീൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അര കിലോ അരിക്കുള്ള മസാലയും ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ ഒരു കിലോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ അരിക്ക് ഒരു കിലോ അരിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര രണ്ടോ കിലോ ചെമ്മീൻ എടുക്കാം ഒരു കിലോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ മസാല ഇപ്പുറത്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ചെമ്മീൻ ചോറിന് അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെറിയ ചെമ്മീൻ കിട്ടി അതിലും വയ്ക്കാം ഇനി വലുതാണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിലും വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ തിളച്ച് വരാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചോറ് ഇവിടെ നന്നായി വേവാറായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളും വെള്ളം മറ്റുണ്ട ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാവണം എന്നാലെ നമ്മുടെ മസാലയും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോറിൽ നന്നായി മസാല ഒക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ ചോറിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആകുന്നവരെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോറ് ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം നെയ്ച്ചോറ് ഇതുപോലെയാണ് വെക്കുന്നത് ചിലർ അത് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്കൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സവാള ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാൻ നേരത്ത് പിന്നെ ഓയിലിന് പകരം നെയ് വേണമെങ്കിൽ നെയ് ചേർക്കാം മസാലയൊക്കെ ചോറിൽ നന്നായി പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡിയായി വരാനുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് അടിയിലൊരു തവ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം തവയോ പത്തിരി ചട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതായിരിക്കണം അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ചൂടായി നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല തീ സിമ്മിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കൂട്ടി വെക്കണ്ട നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിനരിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും വട്ടത്തിനരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും വട്ടത്തിനരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഇനി ഇത് തിരിച്ച ആ സൈഡും കൂടി ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഈ സവാളയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മുരിയിച്ചെടുക്കാം ഈ മുരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മുടെ സവാളയും ഇവിടെ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം സവാള മുരിക്കാൻ നേർത്ത് കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം സവാള വിതറിയിടാം ചോറിന് ചുറ്റും അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും തക്കാളിയും കൂടി ഓരോന്നായിട്ട് റൗണ്ടിന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് ചെമ്മീൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയുണ്ട് പുളിങ്കറി അത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബിരിയാണി മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാറുണ്ട് അത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മാങ്ങാ ചമ്മന്തിയും സലാഡും നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണേ പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ശുഭദിനം എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ